Pionnier, pionnière. Pionnière, pionnier. Atsuko Tanaka. Le corps de l'artiste au cœur de l'électricité. Les prémices de l'art corporel. Denki Fuku. Electric Dress. 1956-1999. En 1956, Atsuko Tanaka a 24 ans. Elle est fascinée par les enseignes de néon dans une station de métro d'Osaka. C'est ce qui lui donne l'idée d'une création lumineuse. Une robe constituée de près de 200 ampoules et tubes peints de 9 couleurs différentes. Ce costume éblouissant fait courir des risques au corps de l'artiste. Il pèse plus de 50 kilos, les ampoules sont brûlantes et les fils électriques peuvent causer une électrocution. L'électricité, qui s'est développée depuis le 19e siècle, a peu à peu envahi tous les domaines, y compris le champ de l'art. Autour de 1900, la robe blanche de la danseuse Loy Fuller est métamorphosée par des éclairages colorés. En 1917, le peintre Francis Picabia dessine une ampoule électrique. Mais l'électricité reste jusque-là à distance du corps. Atsuko Tanaka est la première artiste à se placer elle-même au cœur de l'électricité. Elle appartient au mouvement Gutai, qui se développe au Japon à partir de 1954 et prône un rapport au corps et à l'œuvre radicalement nouveau. Gutai signifie à la fois corps, instrument et concret. Tanaka est l'une des rares femmes de ce mouvement. C'est lors de la deuxième exposition Gutai qu'elle présente sa robe électrique lors d'un happening. Somptueuse et redoutable, la robe grésille comme une chaise électrique. Aujourd'hui, cette dimension est perdue, car la robe a été démontée et refaite en 1999 pour être exposée comme une sculpture clignotante. C'est ainsi qu'en 1956, Atsuko Tanaka, en plaçant son corps au cœur de l'électricité, devient une pionnière de l'art corporel. 